ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னா முக்கிய எண்ணறுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இம்பார்ட்டண்ட் நம்பர்ஸ் இப்போ ஒரு வேல்யூ வருது இப்போ நம்ம டென்னை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறோம் இப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 அண்ட் ஸோ ஆன் போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸில் நம்ம லாஸ்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதும்போது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு தான் எழுதுவோம் டூ டிஜிட் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் தட் பாயிண்ட் நம்ம டூ டிஜிட்ஸில் தான் வந்து நம்பர்ஸ் எழுதுவோம் அந்த த்ரீ நம்பர்ஸ் தான் இங்கே இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிகர்ஸ் அதாவது சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் முக்கிய எண்ணறுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த டிஜிட்ஸ் விச் டெல்ஸ் அஸ் டெல் அஸ் த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வி ஆர் ரீசனபிளி ஷியூ ஆஃப் ஹேவிங் கவுண்டட் இன் மேக்கிங் எ மெசர்மெண்ட் ஆர் கால்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அதாவது ஒரு நம்பர் மெசர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அக்யூரட்டான வேல்யூ வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தேவையான மினிமம் இம்பார்ட்டன்ட் நம் ஃபிகர்ஸை தான் இங்கே சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அக்யூரட்டாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி மினிமம் நம்பர்ஸ்லேயும் நம்ம அந்த வேல்யூவை வந்து மெசர் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கான நேம் தான் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் த டிஜிட்ஸ் தட் ஆர் நோன் ரிலேபிளி ப்ளஸ் த ஃபஸ்ட் அன்செர்டைன் டிஜிட் ஆர் நோன் அஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ ஹியர் த டிஜிட் சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ஆர் ரிலேபிள் அன்செர்டைன் வைல் த டிஜிட் இஸ் செவன் அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 சிக்ஸ்னு போய்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து அன்ஸ்டேபிளாக போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இதை வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எழுதுகிறோம் அதுக்கான ரூல்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஒன் டூ நைனில் எந்த நம்பர் இருந்தாலும் அதை சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆல் ஜீரோஸ் பிட்வீன் டூ நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் ரெண்டு நம்பர்ஸ் கிடையில் வரக்கூடிய ஜீரோஸை வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸாக ஃபிகர்ஸாக நம்ம எடுத்துக்குவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து அதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க ஆல் ஜீரோஸ் டு த ரைட் ஆஃப் அ நான் ஜீரோ டிஜிட் பட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் அ டெசிமல் பாயிண்ட் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர்ஸ்க்கு ரைட்லையும் டெசிமலுக்கும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஜீரோஸை வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபோர்த் ஒன் த நம்பர் வித்தவுட் ஏ டெசிமல் பாயிண்ட் த டெர்மினல் ஆர் ட்ரெயிலிங் ஜீரோஸ் ஆர் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் அதாவது ஜீரோவில் முடியக்கூடிய நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டெசிமல் பாயிண்ட் வராமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் வரக்கூடிய ஜீரோஸ் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஆல் ஜீரோஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் இஃப் தே கம் ஃப்ரம் அ மெசர்மெண்ட் அதாவது மெசர்மெண்ட் மீட்டர் செகண்ட்ஸ் தென் டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஜீரோஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட் டிஜிட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஃபிஃப்த் ஒன் இஃப் த நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் த ஜீரோஸ் on the right side of the decimal point but to the left side of the first non zero digits are not significant decimal point ku right side um numbers ku left side irukka kudiya zeros avande consider panna koodadhu all zeros the to the right of the decimal point and to the right of non zero digit are significant ipo example 40.40.00 point, 40 point idhula vande right point ku right side varakudiya zeros avande nama கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் தென் செவன்த் ஒன் த நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இங்கே இருக்காது இப்போ ஒன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து ஒன் தான் இதுவே வந்து டென் டெசிமீட்டர்னு எழுதலாம் அது அதோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரும் ஒன் தான் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதுனாலும் அதோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஒன் தான் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கிங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் டபுள் ஜீரோ இதில் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஃபோர் செகண்ட் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதோடய சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஒன் அதாவது ஆஃப்டர் த சிக்னி ஆஃப்டர் த நம்பர் ஜீரோஸில் வந்து முடிஞ்சு அப்படின்னா அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ
அதோட பவர்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் த்ரீ டிஜிட்ஸ் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ டூ இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் பிகாஸ் ஃபோர் தென் ரவுண்டிங் ஆஃப் நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்போ எல்லாமே வந்து கால்குலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிஜிட்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் இதை எப்படி வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் நியர்லி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படிங்கிறது தான் முழுமைப்படுத்துதல் அப்படின்னு பேர் இதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதுக்கான ரூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகும் ஃபஸ்ட் ஒன் இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்டு இஸ் ஸ்மாலர் தென் ஃபைவ் தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் சுட் பி லெஃப்ட் அன்சேஞ்சடு இப்போ எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூன்னு வருது நம்மளுக்கு டூ டிஜிட்டில் வேணும் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீன்னு மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் அந்த த்ரீயை ஃபாலோ பண்ணி வரக்கூடிய அந்த டூங்கிற நம்பர் லெஸ் தென் ஃபைவாக இருக்கிறதுனால அது வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீன்னு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணால் போதும் எக்ஸாம்பிள் 8.94 பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் அதில் எயிட் பாயிண்ட் நைன் மட்டும் இருந்தால் போதும் செகண்ட் ஒன் இஃப் த டிஜிட்ஸ் டு பி ட்ராப்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் செகண்ட் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்னா ஒன்றை ஆட் பண்ணிக்கணும் செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ லெவன் பாயிண்ட் எயிட் நைன்னா லெவன் பாயிண்ட் நைன் தேர்ட் ஒன் இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்ட் இஸ் ஃபைவ் ஃபாலோடு பை டிஜிட்ஸ் அதர் தென் ஜீரோ அதாவது ஜீரோ வராமல் வேறு நம்பர் வந்துச்சுன்னா அதாவது லெஸ் தென் ஃபைவாகவும் இல்லாமல் கிரேட்டர் தென் ஃபைவாகவும் இல்லாமல் தேர்டு டிஜிட் வந்து ஃபைவாக இருக்குது இப்போ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ டிஜிட் தான் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் அதை ஃபாலோ பண்ணி வரக்கூடிய நம்பர் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா லெஸ் தென்னாகவும் இல்லாமல் லெஸ் தென் ஃபைவாகவும் இல்லாமல் கிரேட்டர் தென் ஃபைவாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டிஜிட்டை நம்ம பார்க்கணும் அதில் நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ஜீரோவாக வராமல் வேறு நம்பர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் சுட் பி ரைஸ்டு பை ஒன் இப்போ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டூ அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நைன் அப்போ எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்டு இஸ் ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் ஃபாலோடு பை ஜீரோஸ் தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் இஸ் நாட் சேஞ்சு இஃப் இட்ஸ் ஈவன் நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க தேர்ட் டிஜிட் வந்து ஃபைவாக வந்துச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவுக்கு பார்த்தோம் செகண்ட் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஃபைவுக்கு பார்த்தோம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் மூணு பாயிண்ட்டுமே ஃபைவாக வந்துச்சுன்னா தேர்ட் டிஜிட் ஃபைவாக வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம ஃபா சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் தேர்டு டிஜிட் ஃபைவாக வந்து ஃபோர்த் டிஜிட் வந்து அதர் தென் ஜீரோவாக வந்துருச்சுன்னா அதை ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து தேர்ட் டிஜிட் ஃபைவாக வந்து ஃபோர்த் டிஜிட் ஜீரோவாக வந்துச்சுன்னா அந்த செகண்ட் டிஜிட் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய டிஜிட் ஈவனாக இருந்தால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் பாருங்கள் இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்டு இஸ் ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் ஃபாலோடு பை ஜீரோஸ் தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் இஸ் ரைஸ்டு பை ஒன் இஃப் இட் இஸ் ஆட் இப்போ எயிட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ தேர்ட் டிஜிட் ஃபைவ்னு வந்துருச்சு ஃபோர்த் டிஜிட் ஜீரோவாக வந்துருச்சு ஆனால் செகண்ட் டிஜிட் என்னது ஆட் நம்பராக இருக்கிறதுனால ஒன்றை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸோட ரூல்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க த்ரீ மார்க் ஆர் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப் டு த்ரீ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட் அப்படிங்கும்போது இங்கே ஆட் நம்பர்னால ஃபைவ் வந்திருக்கு ஃபைவ்க்கு அடுத்தது என்னது எந்த நம்பரும் இல்லைன்னா அது ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இங்கே ஆட் நம்பர் இருக்கிறதுனால எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதே மாதிரி நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஆஃப்டர் தட் ஃபைவ் ஆஃப்டர் ஜீரோ தான் அப்போ இங்கே ஈவன் நம்பராக இருக்கிறதுனால அதை சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டு அப் டு ஃபோர் டிஜிட்ஸ் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் எயிட் த்ரீ த்ரீ செவன் அப் டு த்ரீ டிஜிட்ஸ் த்ரீ டிஜிட்னா டூ ஃபோர் எயிட் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வர நம்பர்ஸ் எ
இதில் எந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ நம்பர்ஸ் டூ டிஜிட்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸ் டூ தேர்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்குது தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்குது இதில் எந்த சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸில் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடு எது மினிமம் வேல்யூ வருதோ இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடு ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் வருது அப்போ நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒரு டிஜிட்டில் சிங்கிள் டிஜிட்டில் தான் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அதே மாதிரி சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸில் வந்து இதில் டூ தான் வரணும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இப்போ டோட்டல் வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ சிக்ஸ் வருது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் அதான் வந்து அதோட சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸ் தென் ரவுண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இதில் டென் பாயிண்ட் டூ ஒன் செவன் வருது அடிஷனாக இருந்தாலும் சரி மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி பாயிண்ட்டுக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடு மினிமம் நம்பர்ஸ் எது வருதுன்னு பாருங்கள் மினிமம் டிஜிட்ஸ் எது வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ பாய் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் அதில் த்ரீ டிஜிட்ஸ் வருது செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ அப்போ டூ டிஜிட் தான் வருது நம்ம சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸ் வந்து என்ன பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடு ரெண்டே ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்போ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதும் டூ டிஜிட்ஸ் தான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் தென் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷனை பொறுத்தளவுக்கு டோட்டல் நம்பர்ஸை பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ இதில் மினிமம் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸ் எதுன்னு பார்க்கணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன்னா த்ரீ டிஜிட்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்ட்டி டூ அப்படின்னா செவன் டூனா ஃபோர் டிஜிட்ஸ் அப்போ மினிமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் தான் த்ரீ டிஜிட்ஸ் தான் மினிமம் அதனால் மினிமம் டிஜிட்ஸ்க்கு தான் இங்கே சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் ஃபோர்த் ஒன் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ அண்ட் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ இதில் மினிமம் டிஜிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ டிஜிட்ஸ் தான் அப்போ டூ டிஜிட்ஸ்க்கு இங்கே சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட்ஸை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ஆல் த டெரைவ்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சம் காம்பினேஷன் ஆஃப் த செவன் ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அந்த ஏழு குவான்டிட்டிஸை வச்சு தான் டெரைவ்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிஸ் எல்லாத்தையுமே டெரைவ் பண்ணுறோம் These base quantities are known as dimensions of the physical world. And the yield base or fundamental quantity is the dimension of the physical world. This is the square bracket. Three dimensions. That is the length of the bracket of L. Bracket of L is the lateral represent. Mass is M. Time is T. Electricity is current is ampere. Temperature is Kelvin. கேண்டிலா அப்படின்னா சிடி லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி தென் த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்னா மோல் த டைமென்ஷன் ஆஃப் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டி ஆர் த பவர்ஸ் டு விச் த யூனிட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் ரைஸ்டு டு ரெப்ரஸன்ட் எ டெரைவ்டு யூனிட் ஆஃப் தட் குவான்டிட்டி அதாவது ஃபிசிக்கல் யூனிட்டில் அதாவது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியில் சாரி நம்ம டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் வேணும் அப்படின்னா அதை பேஸ் குவான்டிட்டியோட பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால அதிலிருந்து கிடைக்கிறது தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வெலாசிட்டி கேட்குறாங்க வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா லென்த்து தான் அப்போ ப்ராக்கெட் ப்ராக்கெட்குள்ளே எல்ங்கிற லெட்டராவில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் டைம்னா கேபிட்டல் டி அப்போ எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்று போட்டாவே போதும் இங்கே த்ரீ டைமென்ஷன் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாஸ் லென்த் தென் டைம் அப்போ மாஸ் வந்து எம் பவர் ஜீரோ அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அண்டு ஈக்குவேஷன் ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி யூஸ் ஆகுது எந்த பேஸ் குவான்டிட்டி யூஸ் ஆகுது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷனை தான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா எல் டி பவர் மைனஸ் டூ எம் பவர் ஜீரோ எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இதை ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன்
இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று டைமென்ஷனல் அண்டு டைமென்ஷன் லெஸ் இதில் வந்து வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா வேரி ஆகக்கூடியது அதில் டைமென்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வேரியபிளாகவும் இருக்கணும் வேல்யூ வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி டைமென்ஷனும் இருக்கணும் அதுக்கு வேரியபிள் வேல்யூஸும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸாம்பிள் லென்த் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது அடுத்து டைமென்ஷன் லெஸ் வேரியபிள்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு வேரியபிள் மட்டும் இருக்கணும் ஆனால் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டைமென்ஷன் லெஸ் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸ்ட்ரெயின் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கெல்லாம் யூனிட் கிடையாது யூனிட் இருந்தால் தான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இருக்கும் அப்போ யூனிட்டே கிடையாது அப்படிங்கும்போது டைமென்ஷன் இருக்காது ஆனால் வேரியபிள்ஸ் மட்டும் வேல்யூ மட்டும் இருக்கும் மேக்னிடியூட் மட்டும் இருக்கும் அடுத்து டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் இருக்குது நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜூல் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இருக்குது டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா கான்ஸ்டன்ட்டாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ பட் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கிடையாது தென் ஹோமோஜினிட்டி பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் ஒரு ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம்ஸுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா படி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் சொல்லுவோம் த பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் ஸ்டேட் தட் த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஆல் த டேம்ஸ் இன் யர் ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் சுட் பி த சேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் வி ஸ்கொயர்னா வீன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூங்கிறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி டூ ஏஎஸ் ஏங்கிறது ஆக்சலரேஷன் எஸ்ங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ தான் வரும் தென் அப்ளிகேஷன் ஆன் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் த மெத்தட் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அதோட அப்ளிகேஷன் பாருங்கள் ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியிலேருந்து அதாவது ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டமுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு மூணு சிஸ்டம் தெரியும் எஃபிஎஸ் சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எஃபிஎஸ் மெத்தடிலேருந்து சிஜிஎஸ்க்கு மாற்றலாம் சிஜிஎஸ்லேருந்து எம்கேஎஸ்க்கு மாற்றலாம் எம்கேஎஸ்லேருந்து எஃபிஎஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எம்கேஎஸ்லேருந்து சிஜிஎஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் தென் ஒரு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஒரு ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது தென் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் கிடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷனை வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏன்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்ஸுக்கும் மாஸுக்கும் ஆக்சலரேஷனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்புக்கான ஃபார்முலா இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸை வச்சு நம்ம டிரைவ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் டு கன்வெர்ட் இய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் டு அனதர் சிஸ்டம் இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் நான் டிரைவ் பண்ணி சொல்கிறேன் நான் இந்த டேப்லெட் காலத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்போ ஏரியா அப்படின்னா அதோடய யூனிட் தெரிஞ்சு அப்படின்னா நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நம்ம மெமரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏரியா அப்படின்னா லென்த்துட்டு ப்ரெத்துன்னு சொல்லுவோம் லென்த்து லென்த்துங்கிறதையும் எல்லில் தான் சொல்லுவோம் ப்ரெத்துனாலும் லென்த் தான் மீட்டரில் தான் மெசர் பண்ணுவோம் அதனால் எல் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து அதோட வேல்யூ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே மெமரி பண்ணி வச்சுக்க லிமிடேஷன்ஸ் அல்லது டிராபேக்ஸ் அதாவது குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ்க்கு டைமென்ஷனல் வேல்யூ வந்து நம்ம இதன் மூலமாக பெற முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் மெத்தட் கிவ்ஸ் நோ இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் இன் த ஃபார்முலா லைக் ஒன் கமா டூ கமா நம்பர்ஸ் வர்றது ஃபைவ் இ வர்றது இதெல்லாம் வந்து டைமென்ஷனல் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கிடையாது தென் ஒரு மெத்தடில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது வெக்டரா ஸ்கேலரா அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் டிசைட் பண்ண முடியாது ஒரு ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு எல்லாம் செக் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் ஒரு வெக்டரா ஸ்கேலராங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி
இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறது டைமென்ஷனல் மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் ஏதாவது வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அதையெல்லாம் வந்து இதில் கால்குலேட் பண்ண முடியாது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஐ கோட்டு யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஏடி ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபார்முலா படி அது ராங் ஃபார்முலா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கரெக்டான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி கோட்டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர்ங்கிறது தான் கரெக்ட் அதில் நம்பர்ஸ் ஏதாவது வந்துருந்துச்சுன்னா இன்டீஜர்ஸ் ஏதாவது வந்துருந்துச்சுன்னா அதை டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா படி செக் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் வந்து அதோட டெரிவேஷன்ஸ் இந்த லெசனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இதை நான் டெரைவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதோட லெசன் ஒன் வந்து முடிஞ்சு இதில் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து நல்லா படிச்சுக்குங்க இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸும் வந்து நான் சொல்கிறேன் அதையும் படிச்சுக்குங்க